pesado y vale tanto. Vamos a ver qué es lo que dice la gente que vende esto, que lo distribuye. Vamos a ir conociendo cuáles son las causas reales. Ojalá Enrique Capriles Radonsky esté viendo este programa. A ver si tuitea algo con algo más de lógica. Vamos a verlo y ya venimos. La realidad en Venezuela es la guerra económica que se ha vivido durante los últimos meses, teniendo como una de sus consecuencias el alza en el precio de los alimentos. ¿Sabía usted que el precio de un tomate desde su producción hasta que llega al consumidor se puede incrementar hasta 10 veces más de su costo inicial? En esta entrega vamos a tratar de descifrar qué está pasando en el mercado venezolano con el costo de estos productos. Un hecho palpable con respecto a la fijación del precio de los alimentos es el que se vive diariamente en los mercados, donde se observa que dentro del mismo establecimiento existen diversos vendedores de un mismo producto con diferentes costos. El equipo de producción realizó un recorrido en los mercados más importantes de la ciudad de Caracas para tratar de explicar esta situación. ¿Y el cuánto está el kilo de tomate normalmente? El kilo. Está 200, el kilo. El kilo. ¿Y por qué esas bolsitas así son diferentes? Porque eso es remate. Están aporreados. Okay. Okay. Pero lo vendes a 200 al mayor. El kilo de tomate. No, no, la seta te sale en 5 mil. La seta sale en 5 mil. ¿Y eso tomate? Te sale como a 150. El kilo sale en 150 y la seta no sale en 5 mil. ¿Cómo cuántos kilos trae eso? Trae 30 kilos. Porque él me lo estaba ofreciendo en 200. Porque nosotros compramos barato. Ah, depende del distribuidor, de cómo se lo vendan ustedes. No depende de la calidad, es, es igual. Pues. Ah, porque ese es más grande. Y esa seta en cuánto sale? ¿Cuánto? 900, te la ¿Y eso cuánto tiene? 30 kilos. Si escuchamos bien estos testimonios, podemos notar cómo cada vendedor le da un precio distinto al rubro, pues según su percepción, intervienen diversos factores como el transporte y la distribución. Ahora les preguntamos, ¿es justo que un vendedor le ofrezca una cesta de 30 kilos de tomates en 5.000 bolívares, mientras que otro le ofrece en 900 bolívares solo porque su distribuidor la vende a un menor precio? Escuchemos de nuevo. No, la cesta te sale en 5.000. ¿Cuánto? 900, porque te la llevo. Esta es una evidencia de la realidad que se vive en el mercado especulativo. En otro mercado de Caracas, escuchamos el testimonio de un vendedor que nos permitió descubrir más elementos que, según ellos, influyen en el incremento de los precios. Aparte del de la distribución, que es el que ya se ha comprobado en los testimonios anteriores. Bueno, ¿de cuánto sale el kilo? De yuca. A de yuca. A 80. A 120. Bien bueno todo. Muy bueno. Si es que la tengo mejor, pero si quieres pregunta para que tú veas. ¿Y por qué hay diferencia de precios, por ejemplo, entre un mercado y otro? Porque está en el mercado. Estábamos en coche. Ah, no, mi amor. Es que nosotros compramos allá para vender aquí. Ah. Esa es la gran diferencia. Nosotros compramos allá para vender aquí. Él es el que nos surta por la mayoría de todos. ¿A coche lo surta de todos los mayoristas? Claro, sí. Para ser realista, el coche es de todas las cosas. Lo que tú lo que es el peligro del coche, que el coche roba mucho, hay mucha delincuencia. No, si sí, es que estamos allá y nos abordó un chavo. Allá es diferente totalmente porque tú compras allá en detalle. Tú compras lo que está trayendo directamente allá. Mientras que nosotros lo vamos y compramos allá para vender aquí. Y ahorita con esta broma de los alimentos, ¿ustedes están subiendo constantemente de precio o depende de cómo se lo ofrezcan ellos? Sí, mi amor. Está subiendo constantemente. Hay muchas variedades de precios. Yo mañana la vendo el sábado y domingo a 140 dólares. Que es la yuca. Porque el fin de semana. Esto es solo una pequeña prueba de las políticas en las que se basan estos vendedores para definir el costo de cada producto. Excusas ilegales que no justifican el incremento. Ahora vamos a escuchar a los verdaderos afectados. El pueblo que cada día sale a la calle a enfrentarse con estos especuladores. Que todo está igual. Porque en el por mayor todo está hasta más caro que aquí. Claro, no alcanza para nada. Bueno, la verdad es que están un poco altos. No, aquí están un poco más baratos que en los supermercados. En los supermercados están más caros que aquí. En la próxima parte vamos a conocer el problema desde su raíz. Vamos a conversar con un productor agrícola comunal que nos va a explicar el trabajo que ellos realizan y si es realmente acertada la fijación de los precios por parte de las grandes redes.
Algunas versiones de lo que pasa. Para los que dicen que en BTV ocultamos la verdad, no. Trabajamos en serio y trabajamos con lógica y con coherencia. Ven algunas cosas llamativas allí, ¿no? Bueno, no, es que yo lo vendo entre semana a tal precio y el fin de semana me afinco más porque viene más gente a comprar. Son respuestas de los comerciantes. Le estamos poniendo rostro a la guerra económica. La segunda parte de este trabajo, mañana acá en el desayuno. La tercera, las conclusiones, el día siguiente. Vamos a ir en esto, vamos a ir en esto. Nosotros hacemos periodismo serio, señores de la oposición, no lo que hacen ustedes en el Nacional. Pausa y ya venimos. Tenemos hoy un despliegue aquí en el estudio para mostrarles el Bao Pao. Les preguntaba si sabían qué es. Si quieres saber qué es, quédese con nosotros, que de ahí y yo se lo presentamos a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Hablo español.